বাংলা টিভির বৈঠকী অনুষ্ঠানে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের এই বৈঠকী অনুষ্ঠানে কথা বলবো যোগ্য গ্র্যাজুয়েট করতে প্রায়োগিক শিক্ষার গুরুত্ব এই বিষয় নিয়ে যারা কথা বলবেন আমার ডান দিকে রয়েছেন ইউ ল্যাবের উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর এইচ এম জহিরুল হক এবং একেবারে ডানে ইউ ল্যাবের স্কুল অফ বিজনেসের ডিন প্রফেসর ইমরান রহমান বাইয়ে প্রথমেই রয়েছেন প্রফেসর মোহাম্মদ আলী নকি তিনি স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির উপাচার্য আমরা একেবারে সর্ব বাই যাকে পেয়েছি মনির জামান শিপু সহকারী অধ্যাপক ডিপার্টমেন্ট অব মিডিয়া স্টাডিজ অ্যান্ড জার্নালিজম ইউ ল্যাব প্রায়োগিক শিক্ষার গুরুত্ব প্রায়োগিক শিক্ষা নিয়ে কিন্তু আমাদের অনেকেরই একটু ধারণাটা অস্পষ্ট রয়েছে একটু স্পষ্ট করে নিতে চাই ডক্টর এইচ এম জহরুল হকের কাছ থেকে প্রায়োগিক শিক্ষাটা বলতে আমরা আসলে কি বুঝছি বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ধন্যবাদ আসলে এই প্রায়োগিক শিক্ষার কথাটা আমাদের দেশে ওইভাবে প্রচলিত না সেজন্য আমাদের দেশের শিক্ষাবিদরা এবং সাধারণ মানুষ এই শব্দটার সাথে ওইভাবে পরিচিত না এতেই প্রমাণিত হয় যে আমরা প্রায়োগিক শিক্ষা বা হাতে কলমে যে শিক্ষা সেটা থেকে আমরা কতটা পিছিয়ে আছি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায়োগিক শিক্ষাটা কি হাতে কলমে হাতে কলমে শিক্ষা যেটাকে আমরা ইংরেজিতে অনেক সময় অ্যাক্টিভ লার্নিং বলি তো আমরা যারা বিদেশে পড়েছি আমার সহকর্মী প্রফেসর ইমরান রহমান আমি আমরা যারা আমাদের আন্ডার গ্রাজুয়েট বিদেশে পড়েছি আমরা আসলে প্রায়োগিক শিক্ষা একটা অভ্যস্ত আমি তো কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং একজন শিক্ষার্থী ছিলাম আমার মনে আছে আমাদের প্রথম বর্ষের প্রথম সেমিস্টারে আমাদেরকে ইন্ডাস্ট্রিতে নিয়ে গিয়েছিল সেখানে মাইক্রো প্রসেসার একটা কোর্স ছিল তো সেই বিষয়টা মাইক্রো প্রসেসার কোথায় তৈরি করে কিভাবে তৈরি করে একদম আমাদেরকে দেখালো এবং যে লোকটা মাইক্রো প্রসেসার প্রস্তুত করার সাথে সম্পৃক্ত ছিল সেই আমাদের ক্লাস নিয়েছিল তো প্রায়োগিক শিক্ষা ছাড়া আসলো শিক্ষা যে শিক্ষা আমরা যে শিক্ষা বলি আসলে শিক্ষাটা তো শিক্ষা এটা তো কোনো সার্টিফিকেট দেওয়া না একটা সনদ দেওয়া তো আমি বলি না যে এটা আমরা চার বছর এটা বলি শিক্ষা তার মানে শিক্ষা মানেই হচ্ছে যে এটা প্রায়োগিক শিক্ষা উদাহরণস্বরূপ ধরে ধরেন আমি যদি বলি আমরা ড্রাইভিং শিখেছি তো ড্রাইভিং শিক্ষা তো এরকম বলে না যে আপনি গাড়ি চালাবেন গাড়ি চালানো কয় প্রকার আপনি ওখানে আপনি একটা সমস্যা হলে আপনি ব্রেকে পারা দিতে হবে সেটা তো বলে না সেটা তো আপনাকে একদম হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার পরে আপনাকে একটা সার্টিফিকেট দিচ্ছে ড্রাইভিং লাইসেন্স যেটা বলে তো এখন যদি আমার এই লাইসেন্স থাকে আর যদি আমি বাস্তবে গাড়ি চালাতে না পারি তাহলে তো আর মানে শিক্ষাটা হলো না তার মানে আমি ড্রাইভার না এক একই ঘটনা আমার রাজাকারা যারা শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত আছি আমার সহকর্মীরা এখানে আছেন যে আমরা যারা বলি যে আমরা শিক্ষা দান করি তো শিক্ষা দানটা আসলে এমন হতে হবে যে এটা সার্টিফিকেট দান করা যাতে না হয় এটা সার্টিফিকেট সার্টিফিকেট প্রদানের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকতে থাকা উচিত নয় এবং সেটা মোটেই সমচিন নয় সেটা হতে হবে শিক্ষাদান আর শিক্ষাটা বলতেই হবে প্রায়োগিক শিক্ষা আর একটা উদাহরণ আমি অবশ্যই দিতে চাই ধরেন আমরা যদি বলি ক্লাসরুমে যে ধরো মার্কেটিং কাকে বলে মার্কেটিং কয় প্রকার মার্কেটিং এর উপকারিত অপকৃত কি এইটা যদি আমরা শুধু শ্রেণীকক্ষে বলে আমার দায়িত্ব শেষ করি তাহলে আসলে শিক্ষাটা হলো না মার্কেটিং যে কিভাবে হয় কেন হয় সেটার আলটিমেট অবজেক্টিভ কি সেগুলো একদম বাস্তবে বুঝাতে হবে তখনই সেটা শিক্ষা হবে এটাকেই বলা হয় প্রায়োগিক শিক্ষা এবং এইটার অনুপস্থিত যদি হয় তাহলে আমি বলবো যে সেটাকে শিক্ষা বলাটাই ঠিক হবে না যারা দর্শকরা যারা দেখছেন আজকের এই বৈঠকে অনুষ্ঠান তারা তাদের মনে নিশ্চয়ই এরকম একটি প্রশ্ন জন্মেছে যে আমরা আসলে কোন প্রেক্ষাপটে এই বিষয়টি নির্বাচন করেছি তাহলে তো সত্যি আমাদের প্রায়োগিক শিক্ষার বিষয়টি সম্পর্কে অস্পষ্টতা আছে যে কথাটি ডক্টর এইচ এম জহিরুল হক বলছিলেন যে যেন সার্টিফিকেটটা না দেই যেন আমাদেরকে বুঝতে হবে যেন প্রায়োগিক শিক্ষা অর্থাৎ যে যেটা কাজে লাগবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সর্বোচ্চ ডিগ্রি সেই ডিগ্রিটি নেবার পরপরই যেন আমরা সেই নির্দিষ্ট কাজে এক ধরনের দক্ষতা দেখাতে পারি সেটাই কিন্তু তাহলে প্রশ্ন জাগে বাংলাদেশের যে উচ্চ শিক্ষার যে সিস্টেমটা সেখানে কি এটি অনুপস্থিত আমরা কি প্রায়োগিক শিক্ষা ব্যাপারটাই কি আমরা এখান থেকে মাইনাস করে শুধু সার্টিফিকেট নির্ভর শিক্ষার মধ্যে রয়েছে স্যার আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই আমি তার সাথে প্রথমে বলে নিচ্ছি আমি একমত আর বিশেষ করে উনি যে দেশে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এই প্রায়োগিক শিক্ষার উৎসটা কিন্তু সে দেশে আমি সেটা একটু ছোট্ট করে একটু বলতে চাই যে এটার আসলে উৎসটা কোথায় অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেখতে হবে লার্নিং শব্দটার মানে শিক্ষা আমরা সাধারণভাবে বলি বাট লার্নিং শব্দটা আসলে সংজ্ঞা কী এই সংজ্ঞা যখন নির্ধারিত করা হয়েছে 
তখন কতগুলো গ্রুপ আছে একদম প্রথম দিকে যারা পাবলভ রাশান একজন বিখ্যাত একজন সাইকোলজিস্ট উনি বিশেষ করে মানুষের যে জৈবিক প্রক্রিয়া সেটার উপর ভিত্তি করে এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে উনি দেখিয়েছেন যে দ্য চেঞ্জ ইন বিহেভিয়ার ইজ অ্যাকচুয়ালি লার্নিং উনি বিহেভিয়ারের উপরে উনি চার তার গ্রুপটাকে বিহেভিয়ারিজমই বলা হয় হ্যাঁ দ্যাট ওয়াজ এর মানে হিউজ ডেভেলপমেন্ট ইন দ্য থিওরি অফ লার্নিং পরবর্তীতে এই বিহেভিয়ারিস্টিক সাইকোলজি থেকে স্ট্রাকচারালিজম বলে যে আইডিয়াটা এসছে যে বিহেভিয়ারটাকে স্ট্রাকচার টু স্ট্রাকচার চেঞ্জ করে করে স্ক্যাফোল্ডিং অর্থাৎ শিক্ষকদের সহযোগিতায় বিভিন্নভাবে পরিবেশ সৃষ্টি করে ইন্ডাস্ট্রিকে সিমুলেট করে ক্লাসে নিয়ে এসে বা ক্লাস থেকে ছাত্রদেরকে ইন্ডাস্ট্রিতে নিয়ে যেয়ে তাদের ভিতরে একটা বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ আনতে হবে যেটা উনি সুন্দরভাবে বলেছেন যে একজন ড্রাইভার ইফ ইউ ক্যানট বিহেভ লাইক এ ড্রাইভার হি ইজ নট এ ড্রাইভার এট অল অ্যান্ড আই ডু এগ্রি উইথ ইট বাট দেন এই স্ট্রাকচারিজম পড়ে আরেকটা বিষয় কিন্তু মাথায় এসছে এটা সাইকোলজি থেকে এসছে কগনেটিভ সায়েন্স বলে একটা সায়েন্স ডেভেলপ করেছে যেটা ইউরোপ থেকে এসছে তাদের বক্তব্য হচ্ছে যে বাট হোয়াট অ্যাবাউট দি আন্ডারস্ট্যান্ডিং রেসপন্সিবিলিটি অ্যাটিচিউড অফ পার্সন দুজন ড্রাইভার দুজনই গাড়ি চালাতে পারছে বাট ওয়ান ডু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য থিং অ্যান্ড আদার ইজ জাস্ট ড্রাইভিং হতে পারে সেক্ষেত্রে বিশেষ করে এই গ্র্যাজুয়েট অথবা আমরা উচ্চশিক্ষার কথাই বলছি সেখানে তো অ্যাকচুয়ালি শুধু বিহেভিয়ার কেন দুইটা ভালো কথা কোনো সমস্যা নাই কিন্তু এটা আমি আমাদের স্বীকার করতে হবে যে আমি একটা কাজ করছি যে বুঝে করছি সে বেটার করছে অবশ্যই কিন্তু কথা হচ্ছে যে করতে বুঝলে শুধু শুধু যদি সে বোঝে শুধু বোঝে শুধু জানে কিন্তু করতে পারে না হাউ বার দ্যাট দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম ওয়ে আর ফেসিং রাইট নাও করতে পারে না বোঝে কিন্তু বোঝাতে কি পারে বলতে কি পারে এখন দেখুন সে হয়তো বোঝানোর চেষ্টা করবে সে আপনাকে আমাকে বুঝিয়ে দিবে যে সে বোঝাতে পারে বা সেই বোঝাটা সমাজের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে কিন্তু কারণ প্র্যাকটিক্যাল নলেজের সাথে কোনো সম্পর্ক আরো আবার আরেকটা প্রশ্ন স্যার মানে উনি মানে যে যারা বোঝে বলে মানে স্টুডেন্টের কথা অবভিয়াসলি অথবা হায়ার এডুকেশন যারা নিচ্ছে তাদের কথা বলছেন যে বোঝে বোঝাতে পারে কিনা সেটার উত্তরে আপনি বলেছেন যে চেষ্টা করবে যে তারা বোঝে আমি যে তারা বোঝে সেটা বোঝানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে কিন্তু এই জন্য আগে যে সিস্টেম ছিল পড়াশোনা আমাদের ছিল সেটা টিচার উনি সুন্দরভাবে বলছেন চমৎকারভাবে বলছেন এবং সবাই এনজয় করছে দ্যাট ওয়াজ দ্য থিং বাট এখন আমরা বিশেষ করে ওবি যেটা আমরা করেছি আইকিউসির মাধ্যমে আমি বোধ হয় আগেও একবার এই আলোচনা করেছেন আমাদের দেশে একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন এসছে যে আমাদের আউটকাম বেসড শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা গেছি অনেক ইউনিভার্সিটি চলে গেছি বাকিরা সবাই যাচ্ছি এটার মূল কথাটা হচ্ছে রিসিভিং এন্ড গুরুত্ব পেয়ে যাচ্ছে এখন নট দ্য ডেলিভারিং এন্ড হ্যাঁ আগেরটা ছিল কন্টেন্ট বেসড এডুকেশান এখন এসছে হচ্ছে আমাদের আউটকাম বেসড এজে অর্থাৎ ছাত্র যা শিখল সেটা সে ইন্ডাস্ট্রিতে যে দেখাতে পারছে কিনা ফর 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 এক্সাম্পল আমি একটা ছেলেকে আগ্রিকচার শেখালাম পাঁচ বছর শেখালাম কিন্তু সে প্রথম যেদিন চাকরিতে গেল স্টুডিওতে গেল ফার্মে গেল আকৃতিকে ফেস করলো সেদিন তাকে জিজ্ঞেস করলো বলো তো আকৃতিকচার কি সে হাতে পাতে খুঁজে পাচ্ছে না এটা সে কোথাও শুনে নাই সো দ্য ফার্স্ট দে কোয়েশ্চেন্স দি প্র্যাকটিক্যাল প্রায়োগিক যেখানে সে প্রয়োগ করছে তার জ্ঞানটা সেখানে সে কি কি প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে সেগুলো যদি আমরা তাকে না বলে দিই তাকে যদি না শেখাই এবং ধরে নিয়ে যে সেও বুঝে বুঝে আনসার দিবে তাহলে কিন্তু আমরা গ্যারান্টি দিতে পারছি না যে আমরা যে মার্কেট যা চাচ্ছে তা আমরা দিচ্ছি তো আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা এটা করছি এটা মানে প্রথম দিন যে প্রশ্ন ফেস করছে মানে সেটার উপরই তাহলে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলছেন তাহলে আর আসলে প্রায়োগিক শিক্ষাটা কি হলো এটা একজন আর্কিটেক্টকে আপনি শিক্ষা দেবেন মানে নিশ্চয়ই ধরেন 
লিড এবং তার যে ক্যাপ সেটার আর্কিটেকচারটা নিয়েও তো গুছিয়ে দিতে পারে হ্যাঁ সে সে পারে কিন্তু ও একদম প্র্যাকটিক্যাল ধরেন কথার কথা সে যে ইনস্ট্রুমেন্টটা ব্যবহার করবে ফার্ম থেকে তাকে হয়তো মাটি পাঠিয়ে দেওয়া হলো ওই ইনস্ট্রুমেন্টে সে কোনোদিন ব্যবহার করেনি সেটা সম্পর্কে পড়েছে জানে হয়তো কিন্তু ওটা সে কোনোদিন ব্যবহার করেনি বা যে দেশ থেকে ইনস্ট্রুমেন্টটা আসে ইনস্ট্রুমেন্ট এক এক দেশে এক এক রকম থাকে সে এক জায়গা তার ইউনিভার্সিটি এক রকম দেখেছে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি দেখা করে অন্য ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে তো সে তো একজন অগ্রলোক হিসাবে ওখানে পরিচিত হবে তাই না সেই জন্য প্রায়োগিক শিক্ষাটা খুব গুরুত্ব দিতে হচ্ছে উচ্চ শিক্ষা ওভারঅল নিয়ে কথা বলছি উচ্চ শিক্ষার প্রায়োগিক দিকটা এখানে ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহারের কথা বা স্যার যেটা বলছিলেন যে স্যার যখন নাকি বাইরে পড়াশোনা করেছেন প্রথম দিনই ফ্যাক্টরিতে নিয়ে গেছেন আপনি আর্কি আর্কিটেক্টের বেলায় বলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বলেন বলেন অথবা চিকিৎসকের বেলায় বলেন কিন্তু যিনি ফিলোসফি পড়বেন তাকে কোথায় নিয়ে যাবেন রাইট দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন সো সুতরাং এটা আমরা আমরা বোধহয় আসার আগে আমরা আলোচনা করছিলাম এটা সাবজেক্ট টু সাবজেক্ট কিন্তু কিছুটা আবার ব্যারি করবে হ্যাঁ সেই জন্য এই আইকিউসিতে একটা প্রবলেম হয়েছে শুরুতে তো যে সব সাবজেক্ট ক্রিয়েটিভ সাবজেক্ট যে সব সাবজেক্ট আপনার ফিলোসফিক্যাল সাবজেক্ট সমাজ সেখানে সর্বক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে কিন্তু ঠিক প্রায়োগিক যে অর্থ আমরা বলছি বিহেভিয়ারিজমের পথে সেখান থেকে বরং কগনেটিভের উপরে একটু জোরটা বেশি দিতে হবে দিতে হবে কিন্তু একেবারে প্রয়োগ হয় না এমন জ্ঞান বর্তমান যুগে আমরা এফোর্ড করতে পারছি সেটাও প্রায়োগিক বা সেটাও প্রায়োগিক শিক্ষার ধরনটা একটু ভিন্ন এবং সেই জন্য বলছিলাম যে আপনি যদি সাহিত্য পড়েন সাহিত্যেরও প্রায়োগিক শিক্ষা আছে ফর এক্সাম্পল আমাদের ধরেন সাহিত্যে যদি একটা আমরা উপন্যাস পড়াই সেই উপন্যাসের ওইখান ওইখানকার প্রেক্ষাপট তখনকার সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থাটা এমনভাবে তুলে ধরা যায় নাটকের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সেটাও প্রায়োগিক শিক্ষা হবে সুতরাং আমার মনে হয় প্রত্যেকটা বিষয়কেই প্রায়োগিক করে তোলা যায় যদি প্রশিক্ষক যে অর্থাৎ যে শিক্ষক যে শিখাবে তার যদি সেই যোগ্যতা থাকে এখন আমরা যারা শিক্ষক আছি আমরা যারা শিক্ষক বলে দাবি করি আমরা যারা প্রশিক্ষক আছি আমরা যদি প্রায়োগিক শিক্ষায় অভ্যস্ত না হয় তাহলে আমরা কখনো প্রায়োগিক শিক্ষা দিতে পারবো না আমরা ব্যর্থ হবো সুতরাং আমাদের যে পাঠ্যক্রম আছে যেটাকে আমরা কারিকুলাম সেটার সেইভাবে হতে হবে এবং অবশ্যই আমাদের বহুত অবকাঠামো অনুরূপভাবে হতে হবে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটার মিসিং সেই জায়গায় স্যার আমরা কোন কোথা থেকে শুরু করব প্রফেসর ইমরান রহমান আমি একটু ভিন্ন বলতে অ্যাকচুয়ালি এটা শুধু ইউনিভার্সিটির প্রবলেম না এই প্রায়োগিক শিক্ষার অভাব একেবারে ছোটোবেলার থেকে ইভেন বাসার থেকে আপনি যদি দেখেন টিপিক্যালি আমাদের একটা ক্লাসরুমটা কি টিপিক্যাল ক্লাসরুমে যে একটা টিচার বক বক করতে থাকে স্টুডেন্টের দায়িত্ব সেটা হচ্ছে যে শোনা নোট লেখা বা সেইটুকু যথেষ্ট তবে নোটটা মুখস্থ করবে মুখস্থ করে যদি প্রশ্নটা একেবারে দেয় এ পাবে যে ছেলেটা নিজের ভাষায় লিখতে চায় সে ইনফ্যাক্ট ইজ পেনালাইজ সো ছোটোবেলার থেকে রিএনফোর্স করা হচ্ছে যে নিজের ভাষায় লেখো না রাইট নিজে চিন্তা করো না যেটা আমি বলছি সেটাই মুখস্থ করে সেটাই লেখো এবং এই যে প্রশ্ন করাটা আপনি আগে বলেছিলেন প্রশ্ন করা কিন্তু আমরা এনকারেজ করি না আমাদের সোসাইটিতে আমরা ছোটোবেলার থেকে কিন্তু ভাবি যে প্রশ্ন করাটা আমি বেয়াদবি তো এইগুলি কিন্তু রিএনফোর্সমেন্ট হয়ে ইউনিভার্সিটিতে আমরা এদেরকেই পাই যারা আঠারো বছর উনিশ বছর পরে এরকম একটা সিস্টেম এটা একটা সামাজিক ব্যবস্থা করেই আমাদের এখানে আসছে তো যার ড্যামেজ হওয়ার অলরেডি কিন্তু অনেকটা হয়ে গেছে এখন আমাদের কাছে যে চার বছর আমরা কতটা ড্যামেজ রিভার্স করতে পারি হাউ ক্যান উইট ইউনো ইন্ট্রোডিউস দ্য লাভ অফ লার্নিং সো অ্যাকচুয়ালি যেটা হচ্ছে যে এই যে প্রায়োগিক শিক্ষা আই থিঙ্ক ইজ ভেরি সিম্পল ইজ লার্নিং বাই ডুইং এবং এরকম লার্নিং কিন্তু সবচেয়ে বেশি শক্ত সবচেয়ে বেশি অ্যাবজার্ভ করে এবং ছাত্র যদি লার্নিং প্রসেসের সাথে যোগ সত্যি ইনভলভ থাকে ওই লার্নিংটা অনেক মোটিভেটেড এবং এটা অনেক দিন থাকে দ্য ওয়ার্স্ট ইজ যেখানে লার্নিং মিজ আই সিটিং দেয়ার অ্যান্ড টেকিং নোটস অ্যান্ড লিসনিং টু সামবডি এটা এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বের হয়ে যায় কিন্তু সো আমাদের কিন্তু এই সমস্যাটা কিন্তু পুরো সামাজিক সমস্যা এটা কিন্তু শুধু ইউনিভার্সিটিতে না আমরা আর কি একটা লাস্ট মোমেন্টে এসে চিন্তা করছি যে এই যে চার বছরে কতটুকু এই ছেলে বা মেয়েটাকে আমরা ঠিক করে পাঠাবো ইন্টু অ্যাডাল্টহুড ইন্টু আ কারিয়ার ইন্টু লাইফ অ্যান্ড ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট কারণ হচ্ছে যে দ্য হোল সিস্টেম ইজ ট্যাক্ট এগেনস্ট আস প্লাস যারা পড়াবে 
তারা কতটুকু এটাতে বিশ্বাস করে সেটাও তো আমার যাচ্ছে প্রায়োগিক শিক্ষাতে টিচার নিজে কি প্রায়োগিক শিক্ষা নিয়েছে কোনো দিন মানে অনেকে আসে ধরেন আমাদের কাছে যে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ব্যাচেলার যে মাস্টার যে দে থিং দে আর গুড টিচার তো এরকম টিচার যখন আমার সামনে আসে তখন আমি জিজ্ঞেস করি যে আপনার রোলটা কি ক্লাসরুমে রাইট আপনি কে যদি একটা ছাত্র জিজ্ঞেস করে টেক্সট বুকের বাইরে যদি কিছু একটা জিজ্ঞেস করে তখন আপনি কি বলবেন রাইট ধরেন একটা বিজনেস স্টুডেন্টকে জিজ্ঞেস করে স্যার কথা কথা রহিম অফরোজের বাজেটিং সিস্টেমটা কীরকম না ইফ ইউ নেভার এভার গন আউট অফ দ্য ক্লাসরুম ইউর সেলফ নেভার ওয়ার্কড হাউ ইউ ক্যান আনসার দ্যাট কোয়েশ্চেন শুধুমাত্র একটা আমেরিকান টেক্সট বুক দিয়ে তো হবে না সো এইটা কিন্তু ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট স্টেপস আই ফিল ইজ টু মেক শিওর দ্যাট দ্য টিচার্স উই হ্যাভ আর অলসো কম্পিটেন্ট এরা যেন ওই প্রাইভেট শিক্ষাটা দিতে পারে আর একটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি সব এই এইটার এই সব শিক্ষার অ্যাকচুয়ালি ইয়েটা কি মানে এইমটা কি এইমটা হচ্ছে যে দেখেন এই যে এখানে হাজার হাজার ছেলে মেয়েরা গ্র্যাজুয়েট করে যাচ্ছে কিন্তু আমি তো যারা এমপ্লয়িজদের সাথে কথাবার্তা বলি একটাই কথা শুনি যে তারা ঠিক পাচ্ছে না এত ছেলে মেয়ে ডিগ্রি সার্টিফিকেট নিয়ে বেরোচ্ছে বা দে ফাইন দে কান্ট টক দে কান ফলো ইনস্ট্রাকশন দে কান্ট ওয়ার্ক ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কিছুই করতে পারছে না ইটস ভেরি খুব বেসিক কিছু জিনিসপত্র কিন্তু যেটা আমি প্রায়োগিক শিক্ষা করতে আমি বুঝছি এই যে মিলেমিশে কাজ করা কোনো একটা দায়িত্ব নেওয়া নিজের দায়িত্বে কোনো একটা টাস্ক করা কোনো একটা ইনফরমেশান বের করা সেটা নিজে বুঝে আরেকজনকে বোঝানো আগের মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে ভেরি বেসিক থিংস এটাই কিন্তু চায় একটা একটা এমপ্লয়ার কিন্তু একটা ফ্রেশার থেকে অনেক বেশি কিছু আশা করে না এই মিনিমামটাই পাচ্ছে না আমাদের এখানে এবং এই মিনিমামটা কিন্তু অন্য মানে পার্টিকুলারলি ওয়েস্টার্ন নেশন যে এটা পাচ্ছে বিকজ সেটা তারা কিন্তু ওই আঠারো বছরেই পেয়ে যাচ্ছে এটা বিকজ অফ দ্য দের আপব্রিঙ্গিং ইন স্কুল থেকে যে দায়িত্বটা পাচ্ছে আমি একটা আশ্চর্য জিনিস শুনলাম কিছুদিন আগে এখানে একটা আমেরিকান স্কুল বলে একটা স্কুল আছে খুবই এক্সপেন্সিভ তো ওখানে আমার এক বন্ধুর বাচ্চা পড়ে তার বয়স হবে কত আট নয় বয়স ওই আট নয় বছরে তাদেরকে একটা গ্রুপ টাস্ক দিয়েছে টু মেক এ বিজনেস প্ল্যান চিন্তা করে দেখেন মানে ওদের লেভেলই দিয়েছে তার মানে আট নয় বছর থেকে সে কিন্তু চিন্তা করছে যে একটা বিজনেস কেমন এটা প্ল্যানিংটা কেমন এর ভিতরে কীভাবে সেলস হবে মার্কেটিং হবে ইত্যাদি হবে কিন্তু আমাদের এখানে এম বি এ পড়ুক অনেক সময় ওইখানেও এটা পড়ানো হয় না সো আমাদের এখানে যেটা হয় স্যার যে আইডিয়ার ব্যাপারে মনে করে যে আমি যেটা নিয়ে আসছি মানে ইউনিক অন্য জায়গা থেকে হয়তো শুনে টুনে একটা কিছু একটা নিয়ে আসে কিন্তু দেখলে সেটা সমালোচনা করে সেটা বোঝা বোঝে ওইটা ওই ক্ষেত্রে কি কি মানে পদক্ষেপ নেবে এইগুলি তো শেখানো উচিত ক্লাসরুমে এইগুলি তো শেখানো হচ্ছে না কিন্তু এইগুলি শেখানোর জন্য যোগ্যতাও লাগবে আমাদের মানে আবার স্যার ঘুরে ফিরে ওই আমরা একটা বড় সমস্যার মধ্যেই আছি বোধ যে প্রায়োগিক শিক্ষার গুরুত্বটা আমরা বুঝতে পারছি পুরো ব্যবস্থাটার মধ্যে প্রায়োগিক শিক্ষাটা সেভাবে অনুপস্থিত এবং আসলে শিক্ষকরাই বুঝতে পারছেন না প্রায়োগিক শিক্ষাটা কিভাবে ডেলিভার করবেন কিভাবে স্টুডেন্টদেরকে পৌঁছাবেন আমরা সাংবাদিকতা ডিপার্টমেন্ট অফ মিডিয়া স্টাডিজ এর অধ্যাপকের কাছে একটু শুনে নেই মনির জামান শিপু হ্যাঁ প্রায়োগিক শিক্ষা নিয়ে আমি আমার জীবনের একটা ছোট গল্প বলতে চাই আমি সাইকেল চালাতে পারতাম তো আমার মোটর সাইকেল চালানো শেখার খুব শখ তো আমার সিনিয়র ভাই তার মোটর সাইকেল আছে তো আমি তাকে প্রায় জিজ্ঞেস করি যে মোটর সাইকেলটা কীভাবে চালাতে হয় তো উনি আমাকে বোঝান যে আগে ক্লাচ দেবে ফার্স্ট এটা তারপর সেকেন্ড গিয়ার আবার এভাবে ছাড়তে হবে আস্তে আস্তে ক্লাচ ছাড়তে হবে কিন্তু সাইকেলটা মোটর সাইকেলটা আমার হাতে দেয় না তো এরকম করে ধরেন যে অনেক দিন গেছে তো আমি শুধু শুনি আর আমি ওইটা নিয়ে খুব ভাবি যে এইভাবে মোটর সাইকেল আমার চালাতে হবে থিওরিটিক্যালি আমি অনেক মানে আমি জেনে নিয়েছি তারপরে একদিন আমি মোটর সাইকেল হাতে পাওয়ার পরে আমি ওটা চালাতে গিয়েছি আমি তো জানি কিভাবে চালাতে হবে চালাতে গিয়ে একদম মানে শুরুতেই আমি এক গর্তব্য ফেলে দিতাম তো এটাই আমার কাছে মনে হয় যে প্রায়োগিক শিক্ষা মানে আমরা যতই থিওরিটিক্যালি পড়ি কারণ আমরা তো হিউম্যান বিং আমরা তো টেক্সট না একটা থিওরি পড়লাম আমার একটা মুখে গর্ব করে বললাম তা তো হবে না আমাকে হাত পা আমাকে মানে আমার শরীর দিয়ে তো কাজটা করতে হবে তো শরীর দিয়ে ওই তত্ত্বটাকে করতে পারা সেটাই হচ্ছে প্রায়োগিক শিক্ষা 
शिक्षक <laughs> সেটাই কি ঠিক কিনা আমি জানি না সুযোগ পাচ্ছে কিনা সেটা একটা প্রশ্ন আচ্ছা কাদের কথা বলছেন হ্যাঁ যেমন আমাদের আমাদের আমি যে কথা বলছি হ্যাঁ শিক্ষকরা প্রায়োগিক শিক্ষা যে দরকার সেটা বুঝছে কিন্তু সুযোগ সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাচ্ছে কিনা কারণ ট্র্যাডিশনালি তো চলে আসছে হঠাৎ করে কেউ একটা নতুন চেঞ্জ করতে চাইলে তো সহজে সম্ভব না তো আমি মনে করি আমি ভাগ্যবান যে আমাদের ইউল্যাব আমাদের যে ইউনিভার্সিটি আমাদের ডিপার্টমেন্ট আমাদের পুরোটাই প্রায়োগিক শিক্ষার ভিতর দিয়ে যায় যে কারণে আমাদের কিন্তু আমাদের যে শিক্ষকরা তারা কিন্তু অনেক সময় অন্য ইউনিভার্সিটি থেকেও আসেন কিন্তু এসেই কিন্তু তারা প্রায়োগিক শিক্ষা শুরু করেন তো সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা ফিল করি যে আসলে একটা ইউল্যাব কিন্তু আমরা তো শুধু আজকে ইউল্যাবের কথাই বলছি না আমরা যদি মনে করি যে আজকে এই আলোচনাটা হয়তো দুজন শিক্ষক শুনছেন বা একটু আগ্রহ নিয়ে বসেছেন যে ওনারা শুরু করবেন কোথা থেকে শুরু করবেন কিভাবে শুরু করবেন সেক্ষেত্রে কি ইউল্যাবে এসে প্রশিক্ষণ নিতে হবে প্রশিক্ষণের ব্যাপারটা প্রয়োজন আছে কি নাই আমি সে ব্যাপারে বেশি বলতে পারবো না তবে আমাদের এইভাবে এই প্রায়োগিক শিক্ষার কারণে আমাদের ছেলেমেয়েরা যারা গ্র্যাজুয়েট হচ্ছে তাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা খুব শীঘ্রই মানে কাজে তারা খুব তাড়াতাড়ি মানে সুযোগটা পাচ্ছে এবং মানে আমাদের আপনার এই টেলিভিশন আপনাদের এই ইয়েগুলোতে এটিএন বা যেখানে যমুনা টিভি সবগুলোতে দেখি আমাদের ছাত্ররা খুব শীঘ্রই এবং সেখানে কারো পরিচিত কারোর সাথে দেখা হলে বলে শিবু ভাই আপনাদের ছেলেমেয়েরা বেশ ভালো মানে এরা মানে খুব তাড়াতাড়ি ধরতে পারে সেটা হচ্ছে যে এটা অন্যরাও মানে যে কেউ করতে পারে এটা তো কোনো রকেট সায়েন্স না সেটা হচ্ছে যে যেভাবে শেখাতে হয় যে আমাদের হাতে কলম তাদেরকে আমরা ভিডিও ক্যামেরা হাতে দিয়ে 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 যাবে মিক্সার তা টিভি শিখতে চায় সো আমাদের ইউল্যাব টিভি আছে ওখানে তারা শিখছে আর রেডিও শিখতে চায় ইউল্যাব রেডিও আছে নিউজ পেপার শিখতে চায় আমাদের ইউল্যাব নিউজ পেপার আছে সেখান থেকে কিন্তু হাতে গুনে তারা শিখে যাচ্ছে ছোট করে সো তারা যখন এই থার্ড ইয়ারে অলরেডি কিন্তু তাদের কিছু স্কিল সেট হয়ে যাচ্ছে যেটা অনেকে একবার মাস্টার্স করেও পাচ্ছে না বা অনেক সময় দু এক বছর চাকরি আমরা সামগ্রিক উচ্চ শিক্ষার সব বিষয় নিয়ে বলছি একটু আগে ফিলসফি নিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম কিন্তু আমাদের বেসিক জায়গাটা হলো শিক্ষকরা বুঝছেন না অনেক জায়গায় ইউল্যাব একটা ইউনিক উদাহরণ বাংলাদেশে কয়টা জায়গায় এরকম ইউল্যাব পাবো কিন্তু সব জায়গায় তো আমরা এই ক্রাইসিসটা ভোগ করছি যে আমাদের যে জনশক্তি তৈরি হচ্ছে উচ্চ শিক্ষিত জনশক্তি তৈরি হচ্ছে তারা প্রায়োগিক শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে না তাদেরকে যে এই প্রায়োগিক শিক্ষাটা দিতে হবে সেটা বুঝতে পারছেন না শিক্ষকরা আমি এই কারণেই জানতে চেয়েছিলাম যে শিক্ষকদেরকে বোঝানোর জন্য আমাদের আসলে কোথা থেকে স্টার্ট করা দরকার প্রশ্নটা এখানে ছিল স্যার কিছুটা ট্রু সবাই করছে না ওইটা না কিছু কিছু জায়গায় হচ্ছে না বা হতে চলেও করতে পারছে না আজকে একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে এখন যে সত্যি এডুকেশনটা কিন্তু একেবারে আলাদা হয়ে যাচ্ছে আর পঞ্চাশ বছর পরে যে এরকম ডিগ্রি কেউ করবে কিনা তাও জানি না মেবি সবাই ছোট ছোট কোর্স করবে অনলাইনে করে ওইজাক্টলি ওরকম টাইপ করবে সো দ্যাট যেই স্কিল দরকার সেটাই শিখে সে তারপরে ওই চাকরিতে যাবে সমন্বিত উদ্যোগ দরকার কিনা প্রশ্নটা থাকলেও একটা বিরতির পরে আমরা সেই প্রশ্ন নিয়ে আমাদের চার আলোচকের কাছে ফিরছি ছোট্ট বিরতি বৈঠকিতে
বাংলা টিভি বৈঠকে অনুষ্ঠান যোগ্য গ্র্যাজুয়েট করতে প্রায়োগিক শিক্ষার গুরুত্ব এই বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলছি আবারও পরিচয় করে দিচ্ছি যারা আছেন আমাদের এই অনুষ্ঠানে প্রফেসর ডক্টর এইচ এম জহিরুল হক আছেন ইউল্যাবের উপাচার্য প্রফেসর ইমরান রহমান রয়েছেন তিনি স্কুল অফ বিজনেস ইউল্যাবের ডিন আমরা পেয়েছি প্রফেসর মোহাম্মদ আলী নকিককে তিনি উপাচার্য স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি এবং ইউল্যাবের ডিপার্টমেন্ট অফ মিডিয়া স্টাডিজ অ্যান্ড জার্নালিজমের সহকারী অধ্যাপক মনিরুজ্জামান শিপু আমাদের সঙ্গে আছেন বিরতিতে যাবার আগে যে প্রশ্ন ছিল প্রাইভেট এবং পাবলিক সেক্টর সমন্বিত ভাবে এই প্রায়োগিক শিক্ষাটাকে আরেকটু গুরুত্ব দেবার জন্য কিছু করণীয় রয়েছে কিনা যেটা বোঝানোর কথা বলছিলাম যে শিক্ষকরা অনেক সময় কোথায় যেন মিস করছেন সেই সমন্বিত উদ্যোগটা আসলে কি হতে পারে আদৌ সমন্বিত উদ্যোগের দরকার রয়েছে কিনা আবার আমি প্রফেসর ডক্টর এইচ এম জহিরুল হকের কাছ থেকে এই শুনতে চাই ধন্যবাদ আসলে এরকম একটা প্রত্যাশা প্রশ্নের প্রত্যাশা ছিল আমার কাছে আপনি এই প্রশ্ন করেছেন খুবই সুন্দর একটা প্রশ্ন প্রথমে আমি আবার একটা জিনিস পুনের উল্লেখ করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু বলি প্রায়োগিক শিক্ষা তো শিক্ষা এখানে কিন্তু আমরা আবার বলছি যে আমরা আমরা যারা শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত আছি আমরা আমরা যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত আছি আমরা আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যে সমস্ত গ্র্যাজুয়েট তৈরি করব তারা যেন শিক্ষিত হয় এবং তারা শুধু একটা সনদ নিয়ে না যায় শুধু একটা সার্টিফিকেট নিয়ে না যায় তারা যদি শিক্ষা পেয়ে যায় তো যদি শিক্ষার কথাটাই বলি শিক্ষার সাথে প্রায়োগিক কথাটা একদম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত কীরকম আমি আমি যদি আপনাকে বলি আপনাকে আমি সাঁতার শিক্ষা দেব এখন সাঁতার শিক্ষার একটা সার্টিফিকেট দিয়ে দিলাম কিন্তু আপনাকে যদি নদীর ভিতরে ফেলে দেওয়া হয় বা পুকুরের ভিতরে আপনি সাঁতে ওপারে যেতে পারেন না পারেন তার মানে আপনাকে আসলে শিক্ষাটা পাননি সাঁতার শিখেননি একদম অনুরূপভাবে আমরা যদি একটা সার্টিফিকেট দিয়ে বলি সে শিক্ষিত হয়ে গেছে দ্যাট ইজ নট দ্য কেস আসলে সে যদি চাকরি বাজারে চাকরি পায় অথবা কিছু করে খেতে পারে সেরকম হাতে কলমে শিক্ষা আমাদের দেওয়া উচিত এখন এই শিক্ষাটা দেওয়ার জন্য আমাদের সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজন আছে কিনা আমি প্রথমে বলবো যে আসলে এটার সাথে আমরা যারা সম্পৃক্ত আছি তাদের সকলের ভূমিকা নিতে হবে কীরকম ভূমিকা নিতে হবে কারণ এই শিক্ষার সাথে শুধু শিক্ষক একা জড়িত না এর সাথে পাঠ্যক্রমটা ওইভাবে ঢেলে সাজাতে হবে তারপরে আমাদের যারা শিক্ষক আমরা যারা আছি আমাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে আমাদের রুটিন যেভাবে হচ্ছে আমাদের তো এখন রুটিনটাই সেরকম না আমাদের ক্লাস রুটিন ভিতরে আমরা দুই দিন তাকে থিওরি ক্লাসের জন্য ক্লাস রুমে পাঠাচ্ছি আমরা তো আর প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের জন্য দুই দিন পাঠাচ্ছি না বা একদিন ক্লাস রুমে আর একদিন মানে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে পাঠাচ্ছি না সুতরাং সেখানেও আমাদের রেলে সাজাতে হবে তারপরে আমাদের বহুত অবকাঠামো আমাদের প্রয়োজনীয় ল্যাব সুযোগ সুবিধা প্রায়োগিক শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে গড়ে তুলতে হবে তারপরে আমাদের যে মূল্যায়ন পদ্ধতি আমাদের যে প্রশ্ন করি আমরা যে ধরনের প্রশ্ন করি সেটার সাথে কি প্রায়োগিক শিক্ষার সম্পর্ক আছে কিনা সেইখানে আমাদের হাত দিতে হবে সামগ্রিকভাবে আমাদের ব্যাপারগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে এখন সেই কাজ করবে কি একজন শিক্ষক হিসাবে এখানে আমার দায়বদ্ধতা আছে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আমাদের দায়বদ্ধতা আছে আমাদের কাজ করতে হবে দেশের নাগরিক হিসাবে আমাদের দায়বদ্ধতা আছে শুধুমাত্র একজন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা শিক্ষকদের দোষ দিলে হবে না আমি একজন নাগরিক হিসাবে আমার দায়িত্ব নিতে হবে সমস্যাগুলো বের করার জন্য শুধুমাত্র নাগরিক হিসাবে দায়িত্ব নিতে হবে না আমাদের সামাজিকভাবে একটা সবাইকে বুঝতে হবে এটার গুরুত্ব এবং এটা কিভাবে করতে হবে আমাদের শিক্ষা প্রশাসনের দ্বারা সম্পৃক্ত রাষ্ট্রীয়ভাবে আমাদের আপনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে জি আপনার কথা থেকে যদি একটা ছোট্ট প্রশ্ন আমার মাথায় যে সব সবাইকে বুঝতে হবে এটার গুরুত্ব এই সবাইকে গুরুত্বটা বুঝতে হবে না বলে যদি ধরেন যে একটা কোনো উদ্যোগ দরকার যাতে সবাই বুঝে একটা কোনো একটা কোনো পদক্ষেপ সবাই বুঝতে হবে কিভাবে তাহলে তখন আমরা বুঝবো আসলে সমস্যাটা কোথায় সমস্যাটা যেখানে একটু স্যার একটু আগে বলছেন না আমাদের আমার সহকর্মী আমাদের প্রাক্তন সবাইকে বোঝানোর কৌশল এই বিষয়টা নিয়ে একটু গবেষণাও করতে হবে যে আসলে সমস্যাটা কোথায় সমস্যাটা হচ্ছে শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলের না টার্সারি এডুকেশন না সমস্যাটা একদম স্কুল লেভেল থেকে আসছে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা আমাদের কলেজ শিক্ষা সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় হার দিতে হবে তখনই আমরা প্রায়োগিক শিক্ষা আমরা উন্নতি সাধন করতে পারবো এখানে আরেকটু বলতে চাই যে এখানে কিন্তু যে সমস্ত দেশে বিশ্বের অনেক দেশে খুব কৃতিকার্যের সাথে এই প্রায়োগিক শিক্ষা প্রচলন প্রচলিত করে তারা একদম অনেক ভালো ভালো গ্র্যাজুয়েট প্রডিউস করছে ভালো নাগরিক তৈরি করছে আমাদের সামনে যে সমস্ত মানে সফল উদাহরণ আছে সেই সমস্ত উদাহরণকে আবার নিয়ে আসতে হবে সেইটার 
আদলে কিভাবে আমাদের দেশের কনটেক্সটে প্রায়োগিক শিক্ষাকে ঢেলে সাজানো যায় সেখানে কাজ করতে হবে স্যার ভালো গ্রাজুয়েট কি ভালো নাগরিক ভালো গ্রাজুয়েট ভালো নাগরিক মানে ভালো গ্রাজুয়েট ভালো গ্রাজুয়েট ভালো নাগরিক আমি বলতে চাচ্ছি চাকরি পেলে যে ভালো গ্রাজুয়েট হলো সেটাও সবসময় না আসলে আলটিমেট উদ্দেশ্য তো একটা মানুষকে সুখী হওয়া তো অনেক সময় একটা লোক চাকরি খুব ভালো না পেলে নিজেও কিছু করতে পারে মানে একজন সুখী মানুষই কি ভালো নাগরিকের উদাহরণ সুখী সামগ্রিকভাবে যদি সে সুখী হয় এবং অন্যকে সুখ দিতে পারে আমি অবশ্যই বলবো যে জীবনের উদ্দেশ্য কি নিজে সুখী হবে এবং অন্যকে সুখ দেওয়া যদি আমি নিজে সুখী হতে পারি এবং অন্যকে সুখ দিতে পারি তখন অবশ্যই আমি বলবো যে একটা সফল নাগরিক শিক্ষা বা ইউনিভার্সিটিগুলোর ভূমিকাটা কি থাকে একজন ভালো নাগরিক তৈরি করার সার্টিফিকেট অবশ্যই দিচ্ছেন ক্লাসে পড়াচ্ছেন তার সঙ্গে ভালো নাগরিক রেসপন্স সম্পর্ক আছে আপনি যদি আমাকে সুখী করতে চান অবশ্যই আমার একটা চাকরির প্রয়োজন আছে আমার জ্ঞানের প্রয়োজন আছে আমি চাকরি না পেলে আমি হত হতাশাগ্রস্ত হব আমার পরিবারের বোঝা হব আমার সমাজের বোঝা হব দেশের বোঝা হব আমি অবশ্যই সুখী হতে পারবো না সুতরাং উচ্চ শিক্ষা যখন আমাকে এমন একটা শিক্ষা দিবে যে আমি একটা ভালো চাকরি পাবো সমাজের জন্য কিছু করতে পারবো নিজের জন্য কর্তব্য করতে পারবো পরিবারের জন্য করতে পারবো তখনই আমি সুখী হব সুতরাং সুখের সাথে কাজের সম্পর্ক আছে কাজের সাথে আমার শিক্ষার সম্পর্ক আছে একটার সাথে আরেকটা সম্পৃক্ত সমাজের জন্য অর্থনীতি তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একমাত্র বিষয় আমরা দাবি করছি না এই ভুল বোঝাবুঝিটা একসময় তিরিশের দশক একমাত্র ধরে নেওয়া হয়েছিল আমরা বোধ হয় যেটা বোঝাতে যাচ্ছি যে প্রায়োগিক যে শিক্ষার যে ব্যাপারটা সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সেটাই তো সামাজিক দায়বদ্ধতা একমাত্র বিষয় অবশ্যই আমরা সেটা বলছিও না যেমন এথিক্যাল প্রশ্ন আছে তাই না ইভেন স্পিরিচুয়াল কোয়েশ্চেন স্যার এবং তার ট্রেডিশনাল ট্রেডিশন সম্পর্কে তার ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে জানা একজন ধরেন একজন আমি বলছি টেকনিশিয়ান মানে আমরা সামাজিক উন্নয়ন বলতে যেটা সেখানে তো একটা প্রবৃত্তি আরেকটা হলো সামাজিক ভাবে উন্নত আমরা কিছু ব্রিজ কালভার্ট পদ্মা সেতু দেখবো আর কিছু দেখবো অনেক মানুষের কালচারাল কিছু মানুষ আমাদের কালচারাল উন্নতি কিছু মহান দার্শনিক অথবা চিন্তাবিদ অথবা সোশ্যাল সায়েন্স সেই ব্যাপারে ঝলক ভাই যেটা বলছেন সেখানে উনি গুরুত্ব দিয়েছেন যে তারাও তো প্রায়োগিক একটা তারা যারা আমাদের দার্শনিক আছেন তারা প্রয়োগ নিবো দার্শনিক কথা বলেছেন যেটাকে আমরা স্বপ্ন বলছি স্বপ্নেরও একটা কিন্তু প্রয়োগ আছে যে স্বপ্নের কোনো প্রয়োগ নাই সেই স্বপ্ন আমরা আসলে মনে রাখি না তো সেই সার্বিকভাবে আমরা যে যদি বুঝি তাহলে দুটো জিনিস একটা হচ্ছে যে প্রথম কথা হচ্ছে এটা একমাত্র বিষয় আমরা কখনো বলছি না বাট এটা ছাড়া বাকি সব ধসে পড়ে দিস ইজ দ্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার অফ দ্য সোসাইটি ঠিক সেরকম দিস ইজ দ্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার অফ দ্য লার্নিং যে আমাকে প্রয়োগ করার জায়গা থাকতে হবে কিন্তু এই প্রয়োগ করবার যে মানসিকতা যে নীতিবোধ যে দেশাত্মবোধ যে মানবিক বোধ এগুলো আমাদের সিলেবাস হবে না খুব দুঃখজনক পরিবেশ আমাদের দেশে নাই আমরা কিছুদিন আগে আউটকাম বেস এডুকেশন যেটা আমরা করেছি আইকুয়েসির মাধ্যমে সেখানে কিন্তু এই সমস্ত জিনিস স্টাডি করা আছে সেজন্য আমি বলছি যে দেখুন আমার মনে হয় এখনই এটা আলাপ করা যেতে পারে যে আমরা কিন্তু এটার গুরুত্বটা কতটুকু সেটা আমরা বুঝে গেছি আলোচনার যতটুকু যাওয়া যায় এটা একমাত্র বিষয় না সেটাও যদি আমরা বুঝে গিয়ে থাকি তাহলে করবোটা কি স্যার তাই তো প্রশ্ন হচ্ছে করবো এই মুহূর্তে আমি কী করতে পারি না আমি কিন্তু মনে করি যে আইকিউসির মাধ্যমে যে আউটকাম বেসড এডুকেশন করেছি ভিন্ন শব্দ হলো অর্থ একই আউটকাম মানে যেটা প্রয়োগ করা যায় যেটা আমি বলছি যে প্রোডাক্ট তৈরি করছে প্রোডাক্ট তৈরি করছে এবং সেই তাদের ক্ষেত্রে হ্যাঁ তাদের অ্যাটিচিউড তাদের ম্যাপিং করে আমরা তাদের সোশ্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এগুলো আছে কিনা যথেষ্ট পরিমাণ কত পার্সেন্ট আছে সেগুলো কিন্তু করার পদ্ধতি তার সেই প্রক্রিয়ার ভিতরে আছে এগুলো যদি হয় তাহলে অনেকখানি অবস্থায় এমনিতে উন্নতি হবে বা হয়ে গেছে আমরা বলতে পারি অনেক ইউনিভার্সিটিতে যেটা প্র্যাকটিসের মাধ্যমে আপনারা টের পাবেন কিছুদিনের ভিতরে কিন্তু পাশাপাশি আমি বলবো যে একজন ব্যক্তি নিজেও শিক্ষক হিসাবে শিক্ষক তো সমাজের সচেতন ব্যক্তি না তিনি অবশ্যই তো তারই তো দায়িত্ব প্রথম এগিয়ে আসা সমাজ চেঞ্জ হবে তারপর উনি চেঞ্জ হবেন এটা হয় না উনি চেঞ্জ হবেন পরে সমাজ চেঞ্জ হবে দ্যাট ইজ দ্য থিং সেখানে আমি বলছি একজন শিক্ষক কিন্তু তার ক্লাসটাকে অ্যাক্টিভ করে ফেলতে পারেন কোনো তাল বাহানা এখানে চলবে না সোজা সবটা কথা আমরা একজন শিক্ষক মানে হচ্ছে সমাজকে পরিচালিত করবার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের তো সেজন্য আমাদেরকে কে পরিচালিত করবে সেটা পরে আমরা কিন্তু আমি কেন শুনেন আমি ক্লাসে যাব এবং মাই ক্লাস উইল বি ভেরি অ্যাক্টিভ কীভাবে শুধু লেকচার আপনি যান না যে কোনো জায়গায় যান যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে যান দেখবেন যে হোয়াট দে মিন বাই ক্লাস ইজ জাস্ট লেকচার্স ইজ ইন্টেট মানে 
রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করছি আপনি পার্লামেন্টের এই গ্রুপ হলেন আমি গ্রুপ হলাম কে হারে কে জিতে দিয়ে আমি শিখতে পারি একটিভ লার্নিং প্রাইভেট শিক্ষার কিন্তু খুব বড় কোনো বিষয় না স্যার আমার মনে হয় খুব সুন্দরভাবে কথাটা বলেছেন এটা খুব এক্সপেন্সিভ বিষয় না ব্যক্তি চেষ্টাতেও এটা বেরিয়ে আসতে পারে সিমুলেশন করা যেতে পারে আমি ইংরেজি শেখাতে চাচ্ছি চোদ্দ বছর ধরে একটা ছেলে ইংরেজি শেখার পর তার নিজের নাম ইংরেজিতে বলতে পারে না ঠিক মতো হোয়াই বিকজ সে কখনো প্রয়োগ করে না সে জানে যে পাঞ্জাব পঞ্চনদ্বীপ দেশ ট্রান্সলেট করতে পারে কিন্তু আমি ভাত খেতে চাই বলতে পারে না রাইট ডাক্তার আসিবার পূর্বে রোগী মারা গেল বলতে পারে কিন্তু আমার পেট ব্যথা করছে বলতে পারে না বিকজ সে এটা কখনো প্রয়োগ করেনি সেটাই আমরা বলছি যে আপনি ইংরেজি শিখেন আপনি শেক্সপিয়ার পড়েন আপনি যা আন্তর্জাতিক সাহিত্য পড়েন কিন্তু আপনার মনের কথাটা ইংরেজিতে বলার মতো একটা মানসিকতা আপনার ভিতরে আসবে যখন আপনি এটা প্রয়োগ করবেন সো এইটা কিন্তু করার জন্য পয়সার বিষয় নয় জাস্ট অ্যাটিচিউড ইজ এনাফ এটার বিষয়ে আমি গুরুত্ব দিতে চাচ্ছি তাদের কথার সাথে দুটো জিনিস একটা হচ্ছে যে গুরুত্বটা আপনি প্রয়োগের উপর দেন বে কোনো প্রতিষ্ঠান বিশেষ কোনো প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন নাই সব প্রতিষ্ঠানেই এটা করা সম্ভব করা যাবে অ্যাক্টিভ লার্নিংয়ে চলে যান এবং শিক্ষকরা ব্যক্তিগত উদ্যোগ সেটা যেতে পারেন প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ থেকে অবশ্যই যাওয়া যায় দ্যাট ইজ মাই পয়েন্টিভ লার্নিং এর জন্য আসলে আবারও বারবার ঘুরে ফিরে বোধ হয় আমি এক প্রশ্নের মধ্যেই যাচ্ছি শুরুটা আসলে কোথ থেকে করবো স্যার অ্যাক্টিভ লার্নিং এর একটা পরামর্শ এই দিক থেকে এলো জানতো যদি তারা ইন্ডাস্ট্রির সাথে একটু ক্লোজ হতো যদি তারা ক্লাসরুম থেকে বের হয়ে যারা এমপ্লয় করবে তাদের সাথে যদি কথা বলতো তাহলে কিন্তু বুঝে ফেলতো যে অ্যাকচুয়ালি যা আমি করছি টিচার হিসেবে সেটা কাজ হচ্ছে না আমাদের দেশে এখন কিন্তু খুব ইন্ডাস্ট্রি মানে যারা চাকরি একদিকে আর টিচার আরেক দিকে এটাকে আর একটু কাছে আনতে হবে অ্যাকচুয়ালি আসছে অ্যাকচুয়ালি এটা নিয়ে যেহেতু কথাবার্তা বলছে আস্তে আস্তে কিন্তু আমরা অনেক কাছে এসছি যেটা দশ বিশ বছর আগে এত কাছে ছিলাম না এটা আরও কাছে আনতে হবে তো যারা ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রি বলতে আমি একটু ব্রডলি বলছি মানে যারা যেখানে আমাদের গ্র্যাজুয়েটরা যাবে তাদেরকেও আনতে হবে আমাদের কারিকুলাম ডিজাইনে যে আমরা যা পড়াচ্ছি ইজ দিস সামথিং দ্যাট আপনাদের কাজে লাগবে কি না ওদেরকে তো ওদের ইনপুট তো খুবই জরুরি সেটা হচ্ছে একটা জিনিস যে আমরা কিন্তু ওদের ইনপুট আনছি একেবারে কারিকুলাম ভিত্তি ঢুকে যাবে ইন্টারঅ্যাক্টিভের প্রশ্ন তারা যদি আমরা যারা শিখছি আমরা যদি জানি যে আমাদের এইটা কাজে লাগবে ওটা জানতে হবে কোনটা জানতে হবে সেই মোতাবেক যদি আমরা মানে মোটিভেশনটা বেরোত বেশি হয় রাইট মানে <laughs> ফেলা যায় অথবা আমরা এই প্রায়োগিক শিক্ষার বিষয়টা তার সঙ্গে থিওরির সঙ্গে সেটাকেও আর আরো ইনকর্পোরেট করতে পারি তো এই মানে শিক্ষকদের মধ্যে যেই কি বলবো যে একটু কম বোঝা পড়া আছে সেটাকে এই যে গুড টিচার ইস মাই তো সেটা সেটা আপনি কিভাবে আমরা শুরু করতে পারি আমাদের আমাদের বিষয়ে সব বিষয়ে ইনভেস্ট করতে হবে টিচার ডেভেলপমেন্ট যেমন একটা যে কোনো প্রতিষ্ঠান ওদের হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট ট্রেনিং আছে ওদের এমপ্লয়িজের জন্য সো ইউনিভার্সিটি ডিফারেন্ট হবে কেন সো আমরা তো চিন্তা করে দেখেন একটা স্কুলে পড়তে হলে সে একটা ডিপ্লোমা নিয়ে তারপর স্কুলে পড়ে ইউনিভার্সিটি পড়তে হলে কোনো ডিপ্লোমা লাগে না জাস্ট আমার মাস্টার্স পিএইচডি 
straight class I became important to show you. I don't learn about psychology. Right. I don't learn about, you know, Bloom's taxonomy. What do you know? It has changed globally. Even, you know, in Australia and in America, it has changed globally. Even, you know, in university, the teaching is coming. Your teaching is like a skill. You have to go through this course and continuous course. So, we have started the university and we have started the faculty development internally. So, we have to teach the teachers and we have to do more importantly, what we have to do with active learning, we have to do that. We have to do teacher's training. We have to do the Center for Excellence in Teaching and Learning. We have to do this in the UGCO. We have to do the UGCO. We have to do the UGCO. We have to do the UGCO. प्रचुर टका ऐकने ढाला होच्छे वर्ल्ड बैंक के जी हीट प्रोजेक्ट है अनेक टका आज भी ठीक ऐ जगह टे सारे शास्त्र कोई ना खोज कोई अच्छा अच्छा ना ऐकने की सर आउटकम आस्ते पड़े बोले आपने आमी तो विश्वास करी बिकॉज़ आश्वल मानुष तो तो चे टीचर क्लासरूम में भीतरे डी पर्सन उस बोले बिंग अबाउट � शिक्षाते पारे दें इटर रिजल्ट आज भी हम विश्वास करें। आमले एक तो जो दी ए प्रायोगिक जागर प्रश्न यहाँ पर हो जाए जी बांग्लादेशी प्रेक्षा पोटे तो बुधाए प्रायोगिक जागर टर मने वो जो हमने बोलते किचु कोरे खावा साथ जेट बोल चलने जेट जाते आमन किचु शिक्षा जाते कोरे खेते पारे तो कोरे खावा प्रति झोक अखुन एक तो पिछिया पड़ा शिक्षक रा भालो करे जाने ना जे प्रायोगिक के संगे आमदेर जे थ्योरी शेट के आरेक तो भालो करे ब्लेंडिंग दौर कर की मने करे। शे आमर जो उन मने है जे प्रायोगिक शिक्षा एक तब ऐपड़े जे आमर जरा शिक्षक यूनिवर्सिटी ते तादेर जो दी निजेर प्रायोगिक कॉर्मेर उभिगता � जब उन इतिहास, रामी इतिहास के विषय लोक ना बोलते और बोलना, तार पर वो इतिहास जी काज करा रो बिगोता जो दी, थाके ताहले किन्तु शे क्लासे प्रायोगिक शिक्षा टा आरो पूरी पूर्ण भावे दीते पार बे, शे जो ने शिक्षक नियोगर क्षेत्रे हो है तो माने आमना तो शुद्ध देखे आज ते शिक्षक माने क्लासे जे भा� शेही हो बेशुद्ध शिक्षक भालू स्टूडेंट सर्टिफिकेट का कुपी सर्टिफिकेट जार भालू चलो भालू मार्क पे चलो एवं शेही को लोहे तो मुगुस्त विद्या कोर चलो किंतु ऐसे साथे साथे ऐखों बोधा ऐत करा दौर कर जिधर जिधर प्राइमरी लेवल अथवा आमदे शामाजिक चाहिदार बैपट्टा आम्र तोड़ी हुए गए थे जैसे क्लासेज लेक्चर हो बे यार उन्नो रसून बे शे सिस्टम थे के बेर हॉर्ड जुन्नो आके बारे तो सिलेबस चेंज इतना दिनों ने अनेक किचु बोले चेन तारा के वो शिक्षक नियोग के जायगा तार माने इन्हों ऐसे जार इंडस्ट्री तक काज करो भी गदा ऐसे शेही भालू शिक्षा है तार पाशा पशी तार एक्सप्लेन करार बिश्लेषण करार शेही खामोता गुलो थकता है जिसे एक शिक्षक के प्रयोजन किंतु आवार शुद्ध पढ़ाचना ही भालू होले ही जार प्रयोगिक उभिगता ना है तार जोन में है तो एक जोटील हो जाए choosing the right person. I mean, the right person is not the right person. The right person is 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 the right person. Actually, I think that the right person is the right person. You leave it to the university. चलो आम्रा इकने कमिटमेंट दिए थे आम्रा ही भी आर द प्रोफेशनल आर्डर दौड़ कर तो आचे निश्चय मुने कोचन ओ खूबी दौड़ कर राइट खूबी दौड़ कर एंड कोनो रॉक मेर मेरिट छाड़ा जन आर कोनो फैक्टर इकने ना आशे ना आशे बाशी खोब बेचे ना वार किचु एक बेसिक किचु पॉइंट्स जो भी शेटे यूजीसी अ आर आम्रा जो दी एक ता भालू टीचर बेचे नहीं आमदे की लाभ भी खराब टीचर बेचे नहीं आमदे खोती हो। वी नो। किंतु ये तो एक ता यूनिफॉर्मिटी था का उचित आपनी यूलैब को भी भालू आपने तो कुन थोड़े यूलैब ऐरी तो अनेक कोशिश ना मुझे आज आमदे यूनिवर्सिटी ते आम्रा शुरू करें ची आपने रा बोल चें। 
what about অন্য university গুলো আর কাজের বাজারে সবশেষে হয়তো আসবে খুব ভালো আপনার স্টুডেন্টই খুব ভালো রেসপন্স করলে তখন নামটা আসবে কিন্তু প্রথমেই তো এমপ্লয়াররা খুব হতাশ হয়ে যায় যে মাস্টার্স ডক্টরেট নানান গ্রাজুয়েট নিয়ে নিলাম 10 জন 10 জনের মধ্যে 9.5 জনই মানে মোটামুটি অদক্ষ তো সেই ক্ষেত্রে এই এই যে এটাকে একটা স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে আনার জন্য খালি কি প্রাইভেট গুলাই করবে নাকি প্রাইভেট এবং পাবলিকের একটা কোন একটা কমন স্ট্যান্ডার্ড একটা ধরে দাও উচিত সেটা যেন আপনারা বুঝবেন কিনা আপনারা বলতে আমি বলছি যে ইউনিভার্সিটি গুলো সবাই মিলে বলছি না হোক এটা অন্য কোন বডি আমি ওই কোঅর্ডিনেশনের জায়গাটার কথা বলছি আমার মনে হয় দেখেন আপনি যে কোনো প্রতিষ্ঠানে যদি আপনি আপনি যেখানে কাজ করেন আপনাকে যদি ফ্রিডম দেওয়া হয় আপনার স্বাধীনতা দেওয়া হয় দেখবেন আপনি যেভাবে স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন যেভাবে আপনি লয়ালটি এবং ডেডিকেশন নিয়ে কাজ করবেন কিন্তু আপনাকে যদি মাইক্রো ম্যানেজ করবে আপনার কাজের মান এবং কাজের গতি সবকিছু কমে যাবে সুতরাং আমার সহকর্মী প্রফেসর ইমরান রহমান আমাদের প্রাক্তন উপাচার্য যেটা বলতে চেয়েছেন যে এটা বিশ্ববিদ্যালয়কে ছেড়ে দিলে বিশ্ববিদ্যালয় আরো ভালো করবে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় যদি গাইড করতে চান এখানে খারাপ করবে আপনি এমন কিছু আমাদের এমন কিছু শিক্ষার্থী আছে যে সমস্ত শিক্ষার্থীকে আমরা যদি ওকে আমাদের আমার নিজের সেই কারণে নিয়ন্ত্রক বসানোর কথা বলিনি আমি বলেছি যে ইউলেপ ইউলেপ একটা স্ট্যান্ডার্ড আমরা আরো ঢাকার আরো পাঁচটা অন্তত প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি হোক সেই পাঁচটাও একটা ওই ওই স্ট্যান্ডার্ড ওই ক্রাইটেরিয়া গুলো দেখে কিনা সেটা নিয়ে আপনাদের শিক্ষকদের তো দায়িত্ব মানে আমরা বলছি যে ভালো গ্রাজুয়েট আপনারা খুব ভালো গ্রাজুয়েট আপনারা রেসপন্সিবল সিটিজেন অবশ্যই আপনাদেরও তো দায়িত্বের একটা জায়গা আছে প্রফেসর হিসেবে ভিসি হিসেবে এক্স ভিসি হিসেবে তো সেই জায়গাটা থেকে একটা কিছু টেক অফ করার সেটা কিন্তু আসলে একটু বলি যে বাংলাদেশে কিন্তু ইন জেনারেল আমি কিন্তু বাই দ্য ওয়ে সরকারের বেসরকারি ইউনিভার্সিটি ভিতর কোনো আমি কিন্তু ভেদাভেদ দেখছি না আমি যে সব বলছি আমি কিন্তু ইউনিভার্সিটির পক্ষে বলছি বা ওদের মানে আপনি একটা কমন জায়গা কমন গ্রাউন্ড থেকে বলছেন জি বেসরকারি সরকারি একই জিনিস তো একই সমস্যা একই চ্যালেঞ্জেস তো আমি যেটা বলছি যে বাংলাদেশে কিন্তু একটা জিনিস খুব শর্টেজ আছে টিচারের কিন্তু খুবই শর্টেজ এখানে ওই যে পুলটা যেটা বললেন যে কোয়ালিফাইড পুল এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অভাব আপনি দেখেন যে এই থেকে তার তার মানে আমরা যে বাছাই করে নেব সেটা সুযোগ কিন্তু একটু কম আছে এখানে সেই জন্য আমাদের কি পার্টিকুলারলি উপরের লেভেলে এটা কম আমাদের নূতন টিচারও বানানো হচ্ছে না যেহেতু ফর এক্সাম্পল পিএইচডি হোল্ডার এত কম আর আমাদের কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে তখন তো এখন পর্যন্ত আমরা পারমিশন পাইনি টু অফার পিএইচডি প্রোগ্রামস সো সাপ্লাই সাইডে কিন্তু একটা বিশাল একটা প্রবলেম এবং যেহেতু বিদেশ থেকে আনারও এখানে অনেক সমস্যা বিভিন্ন সমস্যা বিদেশেও তো অনেক কোয়ালিফাইড টিচার আছে যারা আসতে পারে কিন্তু যেহেতু এটা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট এখানে কিন্তু একটা বিশাল সমস্যা সো এখন যদি দেখেন যে কয়েকটা টিচার ইউনিভার্সিটি ন্যাচারালি যে সব ভালো ভালো ইউনিভার্সিটিতেই ভালো ভালো টিচাররা যাবে আর যা যারা ইউনিভার্সিটি একটু লোয়ার ডাউন দে র্যাঙ্কিং দে উইল এন্ড আপ উইথ পোর আরেকটা ধরেন যে এই ইউনিভার্সিটি ঢাকায় আছে আর যে ইউনিভার্সিটি একটা ঢাকার থেকে একশো কিলোমিটার দূরে আছে ওইখানে তো এখানে আরও আরও সমস্যা যে ওখানে তারা কিভাবে ভালো টিচার পাবে কারণ সেই টিচার ওখানে যেতে হবে তার থাকতে হবে তার ফ্যামিলি নিয়ে যাবে তার বাচ্চা কাচ্চারা পড়বে আন্ডারস্ট্যান্ড যে এটা কিন্তু মানে অনেক সমস্যা আমাদের মনে তো বিগেস্ট প্রবলেমস বি অ্যাপ ইজ টিচার রিক্রুটমেন্ট আচ্ছা একটা বিষয় তো উনি ঠিক বলেছেন যে আমন্ত্রণে বিষয়টা হচ্ছে 
যে একজন যদি পিছিয়ে যায় সকলকে নিয়ে টেনে পিছিয়ে যায় কিন্তু আমাদেরকে সবাইকে একসাথে আগাতে হবে কোয়ালিটিটা ঠিক পয়েন্টটা বলছেন যে এটা একাডেমিক একটা জায়গা থেকে আমি বারবারই একই কথা বলছি ইউলাব বা স্ট্যামফোর্ড আজকে দুটি ইউনিভার্সিটির নাম হচ্ছে আপনারাও গ্র্যাজুয়েট আপনারাও সমাজের একজন রেসপন্সিবল নাগরিক সো একটা বৈঠকিতে আমরা পাঁচ জনের কথা শুনতে পারি কিন্তু ওয়াই নট আপনারা দশটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি নিয়ে এই ব্রেন স্টমিং করছেন পাঁচটা ক্রাইটেরিয়া ঠিক করে দিচ্ছেন যে এই পাঁচটা ক্রাইটেরিয়া হলে আমরা ওই শিক্ষকদেরকে নিয়ে বসে যে ইউনিভার্সিটি বাকি রেজাল্ট তো পরে সে শিক্ষকের সংকট দারুণ ভাবে সংকট সংকট এই কারণেই ধরেন আমাদের বাংলাদেশ এখন প্রস্তুত ছিল ধরেন মাত্র চল্লিশটা বা পঞ্চাশটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা দেওয়ার জন্য কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা হয়েছে একশো পঞ্চাশটা এখন একশো পঞ্চাশটা বিশ্ববিদ্যালয়কে সেবা প্রদান করার জন্য আমাদের শিক্ষক নেই এখন আপনি আমার চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল নেই আমার বাচ্চাকে একটা নিয়ে একটা রেস্টুরেন্টে যাবো সেইরকম একটা জায়গা নেই সুতরাং আমি যাবো না এই এই প্রবলেম এর কারণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় তো চলছে কেউ না কেউ সেখানে যাচ্ছে তার এখন সম্পৃক্ত যারা শিক্ষক হিসেবে আছি আর যারা শিক্ষা পেশায় প্রশাসক হিসেবে আছি এবং আমরা যারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আছি যারা সাংবাদিক আছি সবার একটা জিনিস বোঝা হচ্ছে যে আমরা যারা শিক্ষার শব্দটা ব্যবহার করার সাথে সাথে আমাদের মাথায় থাকতে হবে যে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি আমরা কিন্তু আমি কিন্তু কয়েকবার বলেছি একটা জিনিস উল্লেখ করেছি পুনরায় উল্লেখ করছি আবার যে সবাই আমরা অনেক সময় ধরে নেই যে পাস করে কেউ জিপে ফাইভ পেয়েছে কেউ রেজাল্টটা দেখি যে কত ফার্স্ট ডিভিশন সেকেন্ড ডিভিশন থার্ড ডিভিশন কিন্তু আসলে সনদ যেটাকে সার্টিফিকেট বলি দ্যাট ইজ নট দ্য আলটিমেট গোল অফ হ্যাভিং মানে অফ হ্যাভিং মানে এজুকেটেড অফ হ্যাভিং অফ বিং এ গ্র্যাজুয়েট আমাদের আলটিমেট গোল হচ্ছে মানে যে আমরা কি করব আমি এই সার্টিফিকেট নিয়ে কী করবো এই যে শিক্ষা পেলাম সেটা দিয়ে আমি কী করব সমাজ সেবা করব পরিবারকে সহযোগিতা করবো সমাজ আমার নাগরিক দায়িত্ব পালন করব না দেশকে সেবা করবো সারা বিশ্বকে সেবা করব সেটা করার জন্য আমার প্রস্তুতি তার মানে সেই শিক্ষা আমাদের দরকার এখন যদি আমি উদ্দেশ্যই না বুঝি শিক্ষা মানে একটা সার্টিফিকেট না শিক্ষা মানে আমি নিজে কিছু করব অথবা আমি কোনো একটা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করবো অথবা নিজে কিছু ব্যবসা করব অথবা সমাজ সেবার মূল্য কিছু করব এই উদ্দেশ্য বুঝতে হবে যদি ওই উদ্দেশ্য বুঝি ওই উদ্দেশ্য বুঝবে তখন কিন্তু আমার ওই ওই অনুসারে আমার পাঠ্যক্রম চেঞ্জ হন চেঞ্জ হবে শিক্ষকদের মান ওইভাবে আমাদের চেঞ্জ করতে হবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিশন মিশন ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যাবে অটোমেটিক সুতরাং শিক্ষার উদ্দেশ্যটা আমাদের বুঝতে হবে আপনি বলছি যে আপনার যে প্রশ্নটা এবং আমার খুব ভালো লাগছে প্রশ্নটা যে অনেক কথা তো বুঝলাম থিওরি বাট প্রায়োগিক ভাবে সুতরাং সে কথা বলতে পারে কিনা তার রেজাল্টের পাশাপাশি সে 
विवेचना शिक्षक नियोजित लोक के एकाधिक विश्वविद्यालय एकाधिक भाइस चान्सलर आज प्रफेसर ता बस करें जो बेसि तीस क्वालिटी बाढ़ कारण आपने जो बीजे आपने जो अथरिटी बस दें जो उन्नी भय पाँच अथरिटी कर क्राइटेरिया दिवे क्योंकि आसले एक शिक्षक कि कथा बोले बोझा जाए जैसे कम शिक्षक है ये बोझा जावा खूब दायित्वपूर्ण एक क्या ये जरा पे तरह छात्री भलो शिक्षक आगामी बच्चों बोझा नतून पैराडिम चले आसफुल प्रफेशन नाउ कम जगत पाल्टे शिक्षक आज रोल मडल शिक्षक तक शिक्षकतार टुल्स क्षमता नए प्रशिक्षण प्रपारलि प्रशिक्षण देखाबल जगह मिट ना कर डिजास्टर कारण प्रथम शिक्षक के होते हैं रोल मॉडल देन एवरीथिंग इज पॉसिबल एवरीथिंग इज पॉसिबल खूब बेसी और समय नहीं शेष मंतव्य सर बोलने के लिए আমি আসলে ওনার কাছ থেকে একটু শুনে আসি তারপরে একবার শেষ মন্তব্য শুনতে চাই মনির জামান স্যার এখানে সাররা যেটা বলেন এগুলো তো আছে আর এর পাশাপাশি আমার মনে হয় যে আমাদের যে মার্কিং যেটা গ্রেডিং সেখানেও আমাদের ভাবার দরকার আছে যেমন হচ্ছে যে আমাদের তো শুধু ফাইনাল एग्जाम মিড এগুলো দিয়ে একটা মার্ক হয়ে যায় কিন্তু এর পাশাপাশি হয়তো পোর্টফোলিও হ্যাঁ যেগুলো হয়তো অ্যাড হতে পারে যে পোর্টফোলিও মানে তার প্রায়োগিক সেই মানে কাজগুলোর উপরে একটা মার্কিং তো এরকম আমি তো একটা বললাম কিন্তু আমার সারা আরো ভালো বুঝবেন এরকম আমরা আরো অনেক ক্রাইটেরিয়া তৈরি করতে পারি কারণ আসলে যে আবেগ দিয়ে তো সব হবে না যে ভালো মন থাকতে হবে এটা বললেই আসলে শিক্ষকরা ভালো মন সবাই নিয়ে আসবে তা না কিন্তু আমরা যদি কিছু ক্রাইটেরিয়া সেট করতে পারি তাহলে এটা আরো আমরা সেটাই বলছিলাম যে একটা ক্রাইটেরিয়া তো অন্তত সেট করা যায় যেটা নিয়ে সবাই মিলে একসাথে শেয়ার করা গেল সবাই বলতে সেই ইউনিভার্সিটিগুলো যারা লিডিং ইউনিভার্সিটিগুলো प्राइट गोक शुरूते पब्लिक जरा तुम अपने संगे एक नलेज शेयरिंग करते हम तो एक्ट नाओ जो बोली अनेक कथा बोली क्यों ठीक ये मुहूर्ते जो एक्ट करते बला जैगा शुरू करब से एक बड़ो प्रश्न हो ही दाड़ा एके बारे शेष मंत्य प्रफेसर इमरान रहमान আমি বলবো যে শুরু করব फ्रॉम টিচার ডেভেলপমেন্ট সেটা আমাদের কন্ট্রোলে কারো হেল্প লাগবে না আমরা নিজেরাই করতে পারি সরকার আমাদের কিছু সাহায্য করছে থ্রু ইউজিসি বাট আমরা নিজেরা টিচার ডেভেলপমেন্ট করা এটা খুবই দরকার এটার আউটপুটটা খুব শিগগিরই পাবো আমরা এবং আমরা শেয়ারও করছি যেমন উনি কিছু উদাহরণ দিলো একটা ফাউন্ডেশন ফর লার্নিং টিচিং এন্ড রিসার্চ বলে একটা সংগঠন যেটা আমি জড়িত নয়টা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নয় জন উপাচার্য মিলে এটা করেছে उठाते बचर आगे क्यों चिंता करा 
সব ইউনিভার্সিটি এখন চিন্তা করছে এটা করার জন্য বেসরকারি বলেন সরকারি বলেন সবাই কিন্তু আমরা জানি যে আমরা কোন গ্লোবাল র‍্যাঙ্কিং এ নাই আমাদের এখন উঠতে হবে রাইট মানে আমাদের আসলে আজকে যদি নগদ পাওনা যদি বলি যে এই বৈঠকে অনুষ্ঠানে নগদ পাওনা এটাই আমরা জানলাম যে এই যে শিক্ষকদের ডেভেলপমেন্টের যে কাজটা অন্তত ইউ ল্যাব থেকে এই শুরু হচ্ছে এবং আপনাদের মত করে অনেকেই করছে অনেক সময় আমরা অজ্ঞতার কারণে হাত রাখছিলাম যে কোথায় কে কিভাবে করছে কিছু তো ইনফরমেশন অন্তত পাওয়া গেল শেষ মন্তব্য স্যার আর কিছু খুব বলবেন কি না শেষ করব ধন্যবাদ সো আমরা সবাই মিলে সরকারি বেসরকারি সমস্ত দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের তো আমরা সবাই মিলে কাজ করব সাথে সাথে আমরা অবশ্যই প্রত্যাশা করব মিডিয়ার সাথে যারা আপনারা সম্পৃক্ত আছেন আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকের বৈঠকে আজকে এখানেই শেষ করছি অন্তত কিছু ভালো খবর পাওয়া গেল ভালো থাকবেন আগামী সপ্তাহে আবার দেখা হবে